diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos da reunião ocorrida em 5 de julho de 2022 entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou pública a íntegra do material, que pode ser baixado no site stf.jus.br. E também nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ele votou para tornar réus sete oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são acusados de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. Anderson Arco Verde tem as informações. Os sete oficiais foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo as investigações, eles sabiam do risco de invasão dos prédios dos três poderes e não agiram para evitar os ataques. Foram denunciados o comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, o subcomandante-geral, Klepter Gonçalves, os coronéis Jorge Naime, Paulo José Ferreira e Marcelo Casimiro Vasconcelos, o major Flávio Silvestre Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins. A Procuradoria-Geral da República apresentou troca de mensagens entre os oficiais antes e durante os atos. As conversas mostram que policiais infiltrados no acampamento dos golpistas forneceram informações sobre os riscos de ataque e, mesmo assim, nenhuma providência foi tomada. Pelo contrário, a atuação da PM foi retardada e linhas de contenção foram retiradas. O ministro Alexandre de Moraes disse no voto que o contexto extraído da investigação evidencia que os oficiais se omitiram propositalmente e aderiram às intenções golpistas no atentado contra os três poderes da República e contra o regime democrático. Os militares são acusados de seis crimes. Omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e violação dos deveres funcionais. As denúncias começaram a ser analisadas hoje pela primeira turma do STF, em plenário virtual, e os ministros poderão apresentar o voto até o dia 20 de fevereiro.